nakakatuwa lang po with the with the production team and sa music and ADS, binigyan po nila ako ng freedom to choose what I really want to sing. First of all, ang masasabi ko po for for our upcoming show on Five Six, this is going to be medyo kakaiba mm-hmm. sa sa mga previews na ginawa ko pong concerts. First of all, kasi digital, kasi yes. uh, this is the first time na magkaroon ako ng digital concert. And then um, may mga may mga ibang ano rin po kami, may mga ibang classic presentation din kami na hindi ko alam paano ko, hindi ko alam paano ko Paano ako magbibigay ng clue without really given, giving away the clue? Okay. Of course, dahil uh, paparating na po ang Valentine's Day. Alright. Nasa, nasa, nasa love month na po tayo ngayon. So, um, itong lineup ko po dito sa concert na to, is pure OPM. So, wow. which is nakaka-proud. Nakaka-proud yes. kasi ma- masyo-showcase natin yung mga Uh, some of the best songs natin po dito sa mm-hmm. industry uh, ranging from pwede ko bang sabihin na from late 80s mm-hmm. tapos to 90s up to mga current hits wow. and I'm gonna do aside from my own materials mga songs ko po from my album um, kakanta din ako ng mga magko-cover ako ng mga songs ng mga Uh, ng mga sikat na OPM artists natin like Song ni Moira. So, abangan po nila yon Yeah, I'm exciting. Gonna be, I'm going to be singing a, a, a medley of Daniel Padilla hits. Mm. Abangan po nila yan. And, meron pong isang segment doon sa first part of the show na sobrang excited akong I, I, I cannot wait na ma, mapanood na po ng lahat kasi sobrang pinag-isipan po namin yung pinaghandaan namin yung um, yung arrangement para sa songs mm-hmm. na to. As in like, yung, hindi po nila maiisip na, oh, ito pa lang song na to is from ganito, from ganyan. So, yun po. Um, honestly nga po, uh, wala akong ano, wala akong yung parang naging sobrang preparation for this kasi Um, this was presented to us, to my mm. management, as in like a month before before the actual uh, date of the ano po, the show. Ano? Kasi usually, right. usually pag mga concerts, nati-prepare ng mga three months or four months ahead. Mm. Pero ito po, parang mga, mga one month na lang po yung preparation namin. And nag, medyo nag-aalala din po ako kasi syempre since uh, nag-pandemic, medyo naapektuhan din po yung mga events natin, kumanta yung mga gigs, di ba? So parang, although meron po akong regular show sa ASAP, pero I think iba pa rin talaga before the pandemic na kung saan sunod-sunod yung mga kanta, mga events. So ngayon, parang medyo na ano po yung voice ko, medyo napapahinga ng konti. Mm-hmm. Yung parang feeling ko medyo nangang- nangangalawang siya. Kasi hindi hindi siya sobrang nagagamit. Hindi hindi na utilize masyado. Mm-hmm. So, yun po yung naging isa sa mga worries ko for this show. But when we started the rehearsals nung first band rehearsal namin, trinay ko naman po mag all out. Mm-hmm. And I don't know, surprisingly may lumalabas naman po na <laughs> na kumbaga sa sa standard mo sa sarili mo, mm-hmm. lalo mo sa sarili mo. Parang Parang, ooh, good thing hindi siya masyado kinakalawang. Alam, alam niyo po, ano nga eh, noong mga nakaraang months, so mm-hmm. syempre, na, 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 nagkakaroon ako ng chance makapag-browse sa YouTube, tapos napapanood ko nga po yung mga mga performance videos ko na nire-react ng mga actors. Tapos, habang pinapanood ko sila, may mga times na tatawa ako, may mga times na kinikilig, tapos may mga times na napapa, parang, 
<laughs> so parang gusto ko po tuloy i-shoot yung sarili ko na parang ano ano pa rin maging title uh, Jonah reacting to yeah. reactors <laughs> kasi hindi na po hindi ko na nagawa hindi ko na po na-push pero parang ano um, yun, at sarap po sa pakiramdam na may mga taong interested to watch your performance at mm. ang pinaka, pinaka masarap po sa pakiramdam yung kapag natatouch talaga sila sa performance yung may iba na iiyak pa nga sabi ko oh, ba talaga to naiiyak pa talaga kayo hindi <laughs> eh, ba parang hindi ba parang ano lang being overly dramatic lang ba yung ganun pero pero nakakatuwa po talaga na sobrang natatouch ako kapag binibigyan nila ng pansin ng attention yung video ko po I think ano minsan may may mga pros and cons siya. Uh, doon muna tayo sa ano sa parang negative side. Syempre ibang ibang klase pa rin yung pakiramdam when you're performing in front of a crowd as in as in yung nakikita mo yung reaction ng tao, nakifeel mo yung energy nila. Kasi pag uh kunya refill mo sila ng energy mo and then they're giving back the energy to you, di ba? So parang mas masarap mag-perform. Um, so, yun yung nakaka-miss talaga. At the same time, nakaka-miss din na yung ang dami-dami naming nagka-perform sa stage na kasama namin yung full band. Kasi merong live band na tumutugtog sa amin. Iba pa rin yung pakiramdam na merong uh, mga nagsa-session na live sa, sa isang performance. So, kasi ngayon, puro minus one kami eh. Uh, but of course, syempre, we have to prioritize muna yung safety ng bawat isa, di ba? Um, but meron naman akong ano din, uh, nagustuhan in a way sa ganitong setup ng performance kasi you tend to focus mismo sa camera. Yung parang dahil million-million na nakakapanood ng ng mga especially ng ASAP, 'di ba? Every every Sunday. So, uh parang ikaw, bilang isang performer, mas natututo ka na kausapin yung audience mo through the lens of the camera. So, that's isa yun sa mga ano, na, nagugustuhan ko sa ganitong class and setup. Yung parang natututo kang mas mag-emote sa, sa harap ng camera. Yun. And also, may mga, may mga fans and may mga, may mga viewers na nagsasabi na gusto daw nila yung, yung setup ng ng ASAP ngayon kasi nakakapag-focus din daw sila sa mga artists. Kumbaga, um, mas nararamdaman nila ng buo yung isang performance dahil nakafocus sa sa artist mismo yung yung camera. Nakikita yung bawat uh, emosyon, yung galaw ng artist. So, yun. May, may, may advantage, may disadvantage din. Mm, I see, I see. So, I remember. Ay, sorry. Uh, may, may I ano, may I add up hmm. something pa. Ang mahirap din pala na ganito yung setup. Yung mga nakaka-duet mo sa stage, hindi mo ma hindi mo malapitan. Mm-hmm. Kasi kailangan ano kayo um six feet apart. So, iba pa rin yung pakiramdam kapag katabing katabi mo yung kaduet mo na meron kayong uh, close interaction sa isa't isa. Ngayon, talagang ano kayo, distance kayo. Parang, ah, minsan nga, ang tendency na lang is naka, nakatayo kayo sa kanya-kanya yung place. Pero yung, yung upper body nyo, yun yung parang gusto lumapit sa isa't isa. Kasi na, ano din eh, nag-feed din kayo sa energy ng isa't isa. Yes. So, yun, medyo mahirap lang pag may mga kaduet. Totoo naman yan. Pero, Jonah, tandaan mo, mas okay na yung six feet apart kesa naman six feet under the ground. <laughs> diba? <laughs> <laughs> Oo naman. Oo, pipiliin oh, natin okay. yun. Alam mo, maganda yung suggestion mo kasi ang sarap talaga sa pakiramdam na ano, nakakapag-collaborate kasi sa mga sarili mong mga kaibigan ng mga musicians. Yung parang na nasasatisfy yung yung music soul mo, kumbaga. So, uh, Siguro, hopefully, um, pag nagka-chance, ma-resurrect ko ulit yung YouTube channel ko. <laughs> Kasi na, ano na eh, um, naiwan ko na siya for, I don't know, isang taon ko na yata siyang hindi na lalagyan ulit ng bagong performance, ng bagong cover. So, yun din naman yung inaasam ko. Hopefully, 
uh, one of these ano, coming months makapag-provide ulit ng content sa mga fans. So, tingnan natin, tingnan natin. Kasi sa ngayon, ano din eh, um, I'm taking one step at a time. Meron din akong mga personal na pinagkakaabalahan. Like, uh, ngayon nga, medyo nag-take a break muna ako sa sa ASAP. Dahil kailangan ko mag-focus dun sa pag, pag-build, pagtatapos ng animal shelter na, na nakuha namin for our rescues. So parang tapusin ko muna lahat ng mga personal matters na to para makapag-focus ulit talaga ako sa work ng, alam mo, ng dire-diretso. Of course, there is a pressure. Um, um, nakaka, ano po, nakaka-surprise actually. And nakaka, nakaka-happy and I feel honored kasi out of the many super super talented singers, artists here in the Philippines po, um, yun nga ako yung napili to, to pioneer, to headline this YouTube Music Night, of course in the Philippines and in Southeast Asia. Um, nakaka, ano po, nakakalula yung tiwala na binigay sa akin ng Star Music and ng ABS-CBN. But of course, I wanna enjoy this, this, ano, this opportunity, this moment. Kasi, sa, sa totoo lang po talaga, bilang na, nakwento ko nga po kanina na medyo nag-take muna ako ng break sa ASAP um, dahil may inaasikasong mga personal matters. Nung pre-present ko sa amin to, parang, parang medyo nagdalawang isip po ako. Na, oh, may, may YouTube, may ganito, ganyan. But, nung ina-explain po nila kung gano'ng kabigat yung ano nito, kung, kung, kung anong klaseng show siya, and nung sabi nga sa akin na this is the first, ganyan. Tapos, um, sina- sinabi sa akin na mag-headline ako ng show, ganyan. Parang sabi ko, ako, itong opportunity na to, hindi pwedeng pakawalan. Di ba nga, sabi nga po nila, pag may mga opportunities, i- i-grab mo na kasi you never know anong, anong pwedeng mangyari. But, um, kaya ako din po ito grinab kasi talagang I, I so love performing and nakaka-happy po na ano, na, na, na after so many months, na parang um, puro minus one yung nagbabackup sa amin. Diba? So ngayon, magkakaroon po ulit ako ng mga live sessionistas wow. na makakasama ko sa stage, which is a very, very, very good thing for all of us. Kasi, kasi po, at the same time, nabibigyan po ulit ng trabaho yung mga kaibigan natin musicians. Ang daming, ang daming nabigyan, mabibigyan ng trabaho po ng, ng concert na to. So, yun po, yun yung uh, sasabi ko na, ano talaga, I'm, I'm just grateful na sa binigay po ng pagkakataon sa akin na to ng Star Music at ABS-CBN and YouTube. Thank you for the trust. Ang nakakatuwa lang po with the, with the production team and Star Music and ABS, binigyan po nila ako ng freedom to choose what I really want to sing and how I wanted my music to sound like. Kasi bata pa lang din po ako, mahilig na ako. Sa, aside sa mga paborito ko po sila, Ate Reg, sila Ate Jaya, Ate Kyla, Mariah, Salid, etc., etc., mahilig din po ako sa R&B music. So, for this show, natutuwa po talaga ako na yun, binigyan ako ng control over my music. So, nung nakipag... Uh, collaborate na po ako with my musician friends. Sabi ko, ganito yung gusto kong tunog natin. Ha? Ganito yung gusto kong tunog ng piano. Ganito yung gusto kong intro dito. Ganito tayo mag end Ganito yung cut. So, I guess, um, I- I- hindi ko po alam eh kung ilang percent exactly. But, yun po, binigyan nila ako ng uh, freedom for this. But, but of course, tinulungan po tayo ng production people pagdating sa mga pag i ng ng concept and paglalagay ng title sa show. But for the rest, binigyan po nila ako ng control para sa show. Yes, definitely. Kasi, ano ngayon eh, um, sa digital age po natin ngayon, parang kahit anong uh, learnings, pwede mo nang ma- pwede mo nang makuha through the power of internet, di ba? Manood ka lang sa YouTube, tapos 
ma-inspire ka din sa mga ginagawa ng mga ibang napaka-talented na musicians and artists. So, I guess sobrang naka sobrang nakatulong din po na kahit pa paano nasa digital age na tayo. Kumbaga, uh, nag-grow tayo dito sa ano po, sa generation na to. Kasi uh, ang daming na dami mo rin na pupulot na aral and then ang laki din po ng opportunity to ano, yung makipag-collaborate din not only here in the Philippines but yung mga ibang talents din po abroad. So, nakakatuwa. Like for example, nung last year po we were able to to collaborate with uh, Southeast Asian artists, mga mga female music artists for our song Heal. Tapos nakakatuwa din na kahit pa mo nagiging kaibigan mo sila. Of course, through, through social media, nagkakakwentuhan kayo doon and nagkaka-inspire din kayo doon. So, yun po, yun yung, yun yung masasabi kong maswerte ako na kahit, uh, kahit nung 2000-something, <laughs> kahit nung, uh, paano ko ba masabi? Kung maga kahit nung mga era na po na yun ako lumabas uh, dito sa industry, Masasabi ko pa rin na swerte pa swerte ako na nandito pa rin ako sa industry after so many years. Yung yung mga people and talents come and go, pero nandito pa rin tayo kasi nga syempre sa tiwala na binibigay ng fans natin. So, eh po, just want to take this opportunity also na magpasalamat sa kanila kasi nandiyan lang din sila to stick with us. So, yun po. Out of nowhere lang po pumasok bigla yung oh parang po pa. <laughs> Kasi ano, um, kailan ba akong napatmeet ng ganun? Hindi ko matandaan kung anong oras. But I think galing yata ako ng ABS noon or papunta pa lang ako ng ABS. Tapos it's 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 playing in my head. Yung pamparampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp
Right. Kasi ASAP, ASAP is a big stage po, di ba? Mm-hmm. So this one, medyo, kahit maliit yung stage namin, but this this is very, ano po, intimate and personal and talagang, ano, mag- may enjoy po nila yung music na yung offer namin dito. Right. The whole, Speaking... the whole show, including our guests. 